zangu wapendwa tumeingia katika juma la 14 la mwaka wa ibada za kanisa na leo bwana Mungu anatualika tusherehekee uwepo wake katika maisha yetu kwa kutuandalia neno lake katika masomo yetu matatu katika misa ya leo katika somo la kwanza nasikia jinzi nabii Zakaria anawatia moyo wana wa Israeli kabla ya ujumbe wa kutia moyo wa nabii Zakaria kwa wana wa Israeli kumetokea mgogoro kumetokea migogoro miwili mgogoro wa kwanza wana wa Israeli walihamishwa wakaenda katika nchi ugenini kula Babilonia wao walifahamu kwamba ni wana wa Mungu sababu ambayo ilimfanya Mungu awakomboe awatoe Misri kuwaleta katika nchi ahadi ilikuwa ili waishi na kudumu katika uhuru nchi ya ahadi ilikuwa ishara ya huo uhuru sasa wamepigwa vita nchi yao imeharibiwa wamepelekwa uhamishoni isitoshe nyumba ya Mungu hekalu limebomolewa limeporomoshwa ishara kwamba kuna kitu kingine ambacho kinaendelea katika maisha ya wana wa Israeli sio tu kwenda uhamishoni Babilonia wana wa Israeli walikuwa wameshajipeleka uhamishoni wa mbali na Mungu na ni kwa sababu hii hata uwepo wa Mungu miongoni mwao kwa ishara ya hekalu takatifu hiyo ishara imebomolewa sasa Mungu kwa mkono wake amewakomboa tena amewatoa katika uhamisho kule Babilonia kwa nguvu za moja wapo wa mataifa yaliyowazunguka wamerudi nyumbani wameanza harakati za kulijenga tena taifa lao katikati ya kulijenga taifa msingi wa kulijenga tena taifa ni kulijenga hekalu ya Mungu na hii ishara ilikuwa muhimu mno kwa wana wa Israeli kwamba wamerudi nyumbani katika taifa lao nchi ya ahadi wameanza kujenga tena taifa teule lakini katika kujenga taifa teule iliwabidi wajenge hekalu kwa sababu uhusiano wao na Mungu ulikuwa umeporomoka kwa hivyo kulijenga tena hekalu ni ishara ya kujenga tena uhusiano kati ya Mungu na wana wa Israeli na taifa teule katika hizi harakati kumetokea mgogoro mwingine tena wamepata pingamizi sio kutoka kwa taifa jirani kutoka kwa baadhi ya ndugu zao na kazi ya kuendelea kulijenga taifa upya na kujenga hekalu ya Mungu upya imo katika hatari ya kusimama ni katika wakati huu ndipo nabii Zakaria anatokezea na kuwatia moyo wana wa Israeli anawaambia furaini pigeni kelele za shangwe e binti wa sayuni e binti wa Yerusalemu kwa sababu mtapokea msaada kutoka kwa yule ambaye mnaamini maana yake ujenzi wa hekalu utaendelea hivyo basi ujenzi wa taifa utaendelea jambo muhimu la kusisitiza katika ujumbe wa nabii Zakaria ni kwamba binadamu hawezi kujenga tena jamii yake binadamu binadamu hawezi kujenga tena taifa binadamu hawezi kujenga tena ulimwengu asipoweka ule msingi wa ujenzi juu ya Mungu Mungu anasimama kati kati ya jamii ya binadamu Mungu ndiye msingi thabiti ambao juu yake jamii ya binadamu na mataifa yanapaswa kujengwa na ishara hii inaonekana 
katika wana wa Israeli wanapoanza kujenga tena taifa wanaanza na kujenga hekalu la Mungu miongoni mwao kwa sababu hekalu ni ishara ya uwepo wa Mungu katika jamii ya binadamu binadamu lazima ajifunze kujinyenyekeza mbele za Mungu ndio usitawi wa kweli uwepo katika jamii ya binadamu katika somo la injili Yesu Kristu anasisitiza hili jambo anapomshukuru baba mwenyezi baba yake wa mbinguni na anamwambia na kushukuru baba kwa sababu umewaficha wenye hekima na akili ujumbe wa habari njema ukawafunulia walio watoto wachanga Yesu Kristu anapomshukuru baba yake kwa kuwafunulia watoto wachanga ujumbe wa habari njema na kuwaficha wenye hekima na akili kuwa ujumbe wenye hekima na akili ni wale ambao kweli wana hekima na akili lakini akili yao imefunikwa na shela ya kiburi ya binadamu kwa sababu akili ya binadamu na hekima ya binadamu imefunikwa na shela ya kiburi ya binadamu binadamu hawezi kuwa na mtazamo sawa wa kujijenga upya na kujenga jamii ya binadamu upya au kujenga taifa upya kwa hivyo kutoka kwa mgogoro mmoja binadamu anajiingiza katika mgogoro mwingine na mgogoro mwingine na mgogoro mwingine kwa sababu mtazamo wake safi umefunikwa umefunikwa kwa sababu amejijaza hekima na akili ya binadamu na hili ndilo jambo ambalo wana wa Israeli waliporudi nyumbani walisisitiza ili hekima yao ya kibinadamu na akili yao ya binadamu isifunikwe na shela ya kiburi walianza na kujenga hekalu kunapotokea migogoro katika jamii kunapotokea shida katika jamii ya binadamu kunapotokea majanga katika jamii katika ulimwengu binadamu anaalikwa katika neno la Mungu leo na kwa maneno ya Yesu Kristo mkombozi wetu anapomshukuru Mungu na kuongeza na kusema njoni kwangu enyi msumbukao enyi mliozidiwa na mizigo ya maisha geuzeni mtazamo wenu ili tujenge jamii ya binadamu ili tujenge tena dunia ili tujenge tena ulimwengu urudi mahali ulipokuwa inampasa binadamu katika hekima yake na akili yake abadilishe mtazamo kwa kuvua shela ya kiburi ya binadamu ili apate kuona vizuri kupitia kwa mtazamo wa Mungu hivyo binadamu atakuwa na uwezo wa kujenga tena upya uhusiano kati yake na Mungu hivyo basi kujenga uhusiano kati ya binadamu wenyewe katika hali tuliomo sasa katika ulimwengu mzima hata katika nchi yetu ya Kenya labda fundisho ambalo tunapokea ni kwamba tusimame kidogo turudi nyuma hatua moja utafakari juu ya maisha ya binadamu katika ulimwengu na tujiulize maswali kadha wa kadha je binadamu anaweza kuendelea katika maisha yake ulimwenguni ikiwa hana uhusiano uliojengeka tena kati yake na Mungu binadamu na binadamu wanaweza kuwa na furaha miongoni mwao ikiwa hakuna uhusiano bora na Mungu taasisi za jamii na taasisi za taifa zinaweza kuwa taasisi za huduma zinazosaidia jamii ikiwa taifa halijaunganika katika kumtukuza na kumshukuru Mungu Yesu Kristu ametufundisha leo katika migogoro katika majanga katika shida na changamoto kali kitu cha kwanza 
ambacho binadamu anapaswa kufanya ni kurudi mbele za Mungu na kumwambia na kushukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa sababu wewe wastahili sifa na heshima zote. Huo ndio mwanzo wa kujenga tena upya. Huo ndio mwanzo wa kusonga mbele. Bila huu msingi jamii itaendelea kutoka katika mgogoro mmoja hadi mgogoro mwingine. Lakini Yesu Kristu anatupatia nafasi nzuri leo. Na tuige mfano wa wana wa Israeli. Walipoanza kujenga nchi, walianza kujenga hekalu takatifu, ishara ya uwepo wa Mungu miongoni mwao. Katika ulimwengu leo Mungu yu katikati ya yale yote yanayoendelea katika nchi yetu ya Kenya tunaweza kufurahia na kusema kwamba sisi ni waumini Mungu ametenda kulingana mambo ya kimungu au kwa sababu ya kufunga mtazamo wetu tunaendelea kuendeleza vitu ambavyo vinampinga Mungu na kupinga mafundisho ya Mungu na ili hali tunaendelea kujiita waumini Mungu tunajitaja hata mimi ni mkristu mimi ni mkristu ili hali vitu ambavyo nataka kuendeleza vinapinga maadili yanayofuatana na Mungu tujirudi tuchukue mtazamo wa Mungu tuvue shela ya kiburi kutoka uso wetu ili tupate hekima ya kweli na akili ya kweli kutoka kwa Mungu itakayotusaidia kupambana na kukumbana na shida na changamoto za ulimwengu. Tukifanya hivyo vile Yesu Kristo ametuambia katika injili ya leo, tutakuta kwamba nira yake ni nyepesi kwa sababu tunaongozwa na kusukumwa na upendo wa Mungu.